हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर सो दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू अ ट्रैगजल कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म ऑन अ सॉइल सैम्पल डिटरमाइन द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल इन फर्स्ट कॉलम सेल प्रेशर इज गिवन सेल प्रेशर इन सेकेंड कॉलम मैक्सिमम डेविएटर स्ट्रेस and in third column pore pressure is given so cell pressure is 80 150 and 210 kN per meter square maximum deviator stress 175 240 300 kN per meter square pore pressure is 45 50 and 60 kN per meter square this question was asked in december 2014 for 10 marks in mumbai university exam now see here here we have to calculate total stress and effective stress parameters so first we will see total stress we know that total stress is equal to sigma 1 is equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan alpha okay now here we should know what is cell pressure cell pressure is denoted by sigma 3 cell pressure is denoted by sigma 3 maximum deviator stress is denoted by sigma d and pore pressure is denoted by mu so we have sigma 3 value sigma d value and mu value okay now we have to calculate sigma 1 and sigma 1 for total stress sigma 1 dash and sigma 3 dash for effective stress okay so first write down the sigma 3 sigma d and sig mu value which is already given in your question okay now how to calculate sigma 1 sigma 1 dash and sigma 3 dash we'll see to calculate sigma 1 we have formula sigma d is equal to sigma 1 minus sigma 3 we have sigma d we have sigma 3 so we can easily calculate sigma 1 so sigma sigma 1 is equal to sigma d plus sigma 3 we have sigma d we have sigma 3 so we will get sigma 1 so sigma d is 175 and sigma 3 is 80 175 plus 80 255 that means sigma 1 is 255 likewise we have to add all sigma 3 and uh, sigma d to calculate sigma 1 okay so 255 390 and 510 so 255 390 and 510 is calculated with the help of sigma d is equal to sigma 1 minus sigma 3 now to calculate sigma 1 dash we have formula sigma 1 dash is equal to sigma 1 minus mu sigma 1 we just calculated okay sigma 1 Minus mu, mu is the pore water pressure. So 255 minus 45 will give you 210 sigma 1 dash. So likewise, 255 minus 45 is 210. 390 minus 50 is 340, and 510 minus 60 is 450. So likewise, we have calculated sigma 1 dash 210, 340, and 450. Now we have to calculate sigma 3 dash. Sigma three is sigma three dash is equal to sigma three minus mu. So already we have sigma three value and mu value. Sigma three is sigma three is eighty and mu is forty five. So think sigma three eighty minus forty five. So eighty minus forty five is thirty five. One fifty minus fifty is hundred. So likewise thirty five hundred and one fifty is calculated. So two ten minus sixty is 150 so all sigma 3 dash value are calculated see here now finally we have table for sigma 3 sigma d mu sigma 1 sigma 1 dash sigma 3 dash okay after calculation the all the required parameters now calculate total stress total stress we know that total stress is equal to sigma 1 is equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan alpha we have value of sigma 1 so first take first series so sigma 1 is 255 now see here sigma 1 is 255 and sigma 3 is 80 sigma 1 is 255 sigma 3 is 80 tan square alpha plus 2c tan alpha this is your first equation now take second series 
सिग्मा वन इज थ्री नाइंटी एंड सिग्मा थ्री इज वन फिफ्टी तो सिग्मा वन इज थ्री नाइंटी एंड सिग्मा थ्री इज वन फिफ्टी टैन स्क्वेर अल्फा प्लस टू सी टैन अल्फा सो वी हैव टू इक्वेशन नाउ नाउ सब ट्रैक इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू ओके सो थ्री नाइंटी माइनस टू फाइव फाइव इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव वन फिफ्टी माइनस एटी इज सेवनटीन सो टू सी टैन अल्फा प्लस टू सी टैन अल्फा माइनस टू सी टैन अल्फा गेट कैंसल नाउ वी हैव वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी टैन स्क्वेर अल्फा ओके नाउ टैन स्क्वेर अल्फा इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव माइ डिवाइड बाय सेवेंटी सो वी विल गेट वन पॉइंट नाइन टू देन हियर इज स्क्वेर सो टेक स्क्वेर रूट ऑफ वन पॉइंट नाइन टू वी विल गेट वन पॉइंट थ्री एट तो टैन अल्फा इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एट नाउ इनवर्स टैन इनवर्स टैन इनवर्स ऑफ वन पॉइंट थ्री एट इज फिफ्टी फोर पॉइंट टू फोर सो अल्फा इज फिफ्टी फोर पॉइंट टू फोर बट वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू ओके अल्फा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू पुट अल्फा वैल्यू फिफ्टी फोर पॉइंट टू फोर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाय टू ओके फिफ्टी फोर पॉइंट टू फोर दिस फोर्टी फाइव विल पुट हियर सो इट विल गेट माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट टू फोर माइनस फोर्टी फाइव दिस डिवाइड टू विल गेट देयर सो मल्टीप्लाई बाय टू सो फाइव इज इक्वल टू एटीन पॉइंट फोर एट ओके फाइव इज इक्वल टू एटीन पॉइंट फोर एट पुट टैन अल्फा वैल्यू इन इक्वेशन वन टैन अल्फा इज वन पॉइंट थ्री एट सो दिस टैन अल्फा वैल्यू इन इक्वेशन वन सो इक्वेशन वन इज दिस सो टू फाइव फाइव प्लस एटी सॉरी टू फाइव फाइव इज इक्वल टू एटी टैन अल्फा इज वन पॉइंट थ्री एट सो टैन अल्फा वन पॉइंट थ्री एट स्क्वेर प्लस टू सी अगेन टैन अल्फा इज वन पॉइंट थ्री एट सो वी विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट सी इज इक्वल टू थर्टी सेवन पॉइंट वन नाइन सो दिस for total stress phi and c these are the two parameters which we we want to calculate so phi is 18.48 and c is 37.19 kN per meter square okay we just have calculated total stress parameter now we will calculate effective stress parameter effective stress parameter is equal to Sigma one dash is equal to sigma three dash tan square alpha plus two c tan alpha. Okay. Now we have <coughs> sigma one dash two ten and sigma three dash is thirty five. So two ten is equal to thirty five tan square alpha plus two c tan alpha is equation number one. Now in second series. सिग्मा वन डैश इज थ्री फोर्टी एंड सिग्मा थ्री डैश इज हंड्रेड सो इन सेकेंड इक्वेशन थ्री फोर्टी इज इक्वल टू हंड्रेड टैन स्क्वेर अल्फा प्लस टू सी टैन अल्फा सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन अगेन सेम सब्सट्रैक इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू वी विल गेट थ्री फोर्टी माइनस टू टेन इज वन थर्टी हंड्रेड माइनस थर्टी फाइव इज सिक्सटी फाइव प्लस टू सी टैन अल्फा माइनस टू सी टैन अल्फा विल गेट कैंसल सो वी हैव नाउ वन थर्टी इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव टैन स्क्वेर अल्फा टैन स्क्वेर अल्फा इज इक्वल टू वन थर्टी डिवाइड बाई सिक्सटी फाइव इज टू नाउ दिस स्क्वेर विल गेट कैंसल एंड स्क्वेर रूट इज हियर सो टैन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इज वन पॉइंट फोर वन टैन इनवर्स ऑफ वन पॉइंट फोर वन इज फिफ्टी we know that alpha is equal to 45 plus 5 by 2 put alpha value 54.73 is equal to 45 plus 5 by 2 finally phi is equal to that means phi dash is 19.47 okay phi dash is 19547 because phi why phi dash because we are calculating effective stress that's why dash then put tan alpha value in equation 1 tan alpha is here tan alpha is 1.41 so equation 1 is here equation 1 to 10 to 10 35 tan alpha value is 1.41 square plus 2c 1.41 okay so calculate sigma dash sigma dash is equal to 
sorry uh, c dash is equal to 49.79 kilo newton per meter square so these are the effective stress parameter effective stress parameter are phi dash and c dash phi dash is 19.47 and c dash is 49.79 kilo newton per meter square thank you if you like this lesson give the thumbs up by hitting the like button if you new to my channel click that subscribe button and that little bell icon next to it to get my latest lesson right here on youtube happy learning now we will see you in another lesson